Wiki mbili zilizopita nilipost video ikifundisha ni namna gani unavyoweza kushoot cinematic video kwa kutumia smartphone. Wengi walipenda kwa sababu ulipata views nyingi ndani ya muda mchache kuliko nilivyotarajia. Lakini swali la watu wengi walikuwa wakiuliza, "Je, ni jinsi gani sasa tunavyoweza tukaiedit hiyo video moja kwa moja ndani ya smartphone ikizingatia wengi wao hatuna kompyuta za kuweza kuedit?" Sawa, nikaona ni vyema nikalifanyia kazi na ndio maana katika video hii ni muendelezo ambapo katika video hii moja kwa moja tuta focus ni jinsi gani tunavyoweza kuedit kwa kutumia smartphone moja kwa moja baada ya kufanya shooting ya video yetu ya cinematic kwa kutumia smartphone. Na katika video hii nitaonyesha tu uh, ule mtiliko ni jinsi gani unavyoweza kuanza mpaka kumaliza. Kwa hiyo kuna vipengele ambavyo vinahitaji ubunifu, vinahitaji ukae chini ufikirie hapa naekaje. Kwa hiyo sitaingia ndani zaidi kwa kusema nini hiki mnafanyaje kwa nini naeka hivi hapana ila tu nitakuonyesha tu kwamba utakapoanza utakapomaliza na jinsi ya kuexport tuanze tukaona kitu cha kwanza kabisa nitafungua Adobe Premiere Rush hii ni program ya Adobe Premiere inafanya kazi kama Premiere Pro na mtanisamea sauti yangu ina mafua lakini nadhani itaeleweka kwa hiyo Ukisha fungua Adobe Premiere Rush kama hauna unaweza ukaitafuta na patikana Play Store na App Store kwa watumiaji wa smartphones Android na uh, zinazotumia iOS yani iPhone au iPad. Kwa hiyo baada hapo nitaenda nitasema create new project. Uh, Nikishaenda create new project tutaniambia ni add video. Kwa e, nitakachofanya nita nitazitafuta video zetu ambazo video zetu ni hizi kama unaweza kuziona. Kwa ni hii na hii na hii na hii nitaziweka zote ambazo na hisi zitakuwa ni possible. Kwa hiyo nitaenda hapa kwenye jina nitasema eh ladha walk through. Mbona? Nitaipa jina project yangu walk through. Kwa badala hapo ndabonyeza done nitasema create. Kwa hiyo itaload hapo. Clip zetu zitajipanga. Kwa hiyo kama kawaida kabla ujianza kufanya editing unashauriwa kwanza u preview. Kwa hiyo uta preview. Kwa hiyo nitashikilia uh, kwa mikono miwili hapa chini kwenye mstari hapa chini. Nita zoom hivi. Umeona nita zoom ili nijue wapi na trim. Kwa hiyo nitaanza ku trim sehemu ambako anaanza kutembea ambapo ni hapa. Kwa hiyo nitarudisha hivi. Alafu huyu wa mwanzo yo nitamshikilia kabisa. Huyu nimemwadi kimakosa. Contenta delete. Kwa nitaanza ku trim kuanzia hapa. Kama hivyo unavyoweza kuona. Ya, akisha rudi huku macho kuangalia mkono wa kushoto nako nita slide hiki kidude kwenda hivi. Maana yake nimetrim kuanzia hapa. Kwa nita play clip inayofuata. Ya, kwa itakuwa ni kuanzia hapa hivi. Kwa nita slide uh, nitashikilia hapa afu nita slide kwenda hivi. Yaani maana yake una trim unakata kwamba kipande kile utaki kiendele kuwepo kama hivyo. Inatosha sekunde hizo unashikilia kwenye mwisho eh, kwenye edge una slide kwenda kushoto maana yake umetrim hapo yani umekata. Kama hivyo unaweza kuona kama hivyo. So, clip inayofuata ni hii hapa. Kwa mfano clip hii unaweza ukaiona nilishoot ikiwa katika uh, size ambayo ni tofauti. Kwa hiyo italeta changamoto lakini nitakuonyesha jinsi ya kufix Mwana. Kwa hiyo nitailuka kwanza nitaenda kwenye clip nyingine ambayo ni hii ya slow motion ambayo ndiyo nilikuwa naitaka. Mwana. Kwa hiyo yenyewe unaweza kuona e, mtu ana shoot behind the scene kule nyuma anaonekana. Kwa hiyo tunaweza kufix vipi? Uh, nita slide mpaka sehemu ambako haonekani ule. Mwana. kuanzia hapa. Hapa. Ta pitch kama hivi nitashikilia kwenye edge nita slide hivi. Kwa nita play kwa sababu ni slow motion inachukua muda mrefu kwenda. Kwa hiyo itaenda paka atakapoanza kuonekana ambapo anapoanza kuonekana ni ni hapa. Ya yeah, hapa. Kwa hiyo nita 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 nitaishikilia nita kwenye kona hivi, kwenye edge huko maana kwenye kingo kwa makini usijua kaipoteza clip ndani ni hii hapa. Ya. Kuanzia hapa kwa nitashikilia hapa hivi nita slide hivi. Lakini huyu tutamshikilia hivi pap. Tuta delete kwa sababu tumuhitaji. Hapo utazoom in. 
itakuja clip inayofuata ambayo ni hii. Kwa hiyo tutaanzia hapa. Kwa utashikilia kwenye kona huku utarudisha hivi. Anaenda hivyo. Yap, kama hivi. Afu tashikilia kwenye kona huku. Takuja klipu hii. Ambapo anazia hapa. Utashikilia kwenye kingo ya hii video huku. Utaslide kwenda kulia. Utaplay. Kama hivyo. Utaipa mda kidogo. Afu. Nachitakia kukifanya hapa. Ni kuku. Unaweza pia ukabonyeza kwenye mkasi huu maana yake imekata. Kwa hiyo clip kwa mfano mshare huu mstari wa blue unaweza ukausogeza labda mpaka hapa ukibonyeza mkasi umekata. Kwa hiyo huyu ambaye humtaki una delete. Kwa hiyo clip yetu inaenda mpaka hapo hivi. Huku kote hatukuhitaji. Unaona. Labda kuanzia hapa. tatafuta sehemu ambako ina ina nani vizuri ambapo ni hapa yep so hii clip nimeangalia haina haina nani tai delete atakuja uh, kwenye clip nyingine ambayo kitoka huyu anakuja toka huyu huyu naye tuna mdiliti kwa kitoka huyu yeah kwa hiyo huyu tunashikilia huku au kama ukushikilia unaona tabu wakati mstari wa blue hapo hapo katikati unabonyeza alama ya mkasi tap unakuwa umekata kwa naenda na delete kwa inakuwa inaanzia hapa hivi kama hivyo utabonyeza mkasi tena utakuwa umekata unaenda una delete kama hivyo clip inayofuata ni hii hapa kwa tutaanzia hapa hivi kwa nitaenda nitabonyeza mkasi nita select clip hiyo nita delete kama hivyo na rotate na rotate na rotate kama hivi mm. na rotate tena hivi ya kwa kwa fika hapa nitabonyeza mkasi alafu nitasogeza mbele niweze kuona baada kuanzia hapa nitakata huyu nita delete kwa itakuwa ya kama hivyo. Kwa hiyo baada hapo sasa unakuwa usha maliza. Kwa hiyo kingine kinachofuata ni kwamba e, hizi audio inabidi tuzi tuzidelete. Kwa hiyo tunafanyaje? Una unabidi uscroll mpaka kwenye sehemu ya utakayoona audio. Kwa hiyo ukienda kwenye audio tenda mute mute kwa clip zetu zote tunakuwa tumezi mute baada ya hapo tunaenda kwenye sehemu imeandikwa transitions kwa hiyo transition tunazipata wapi transition ni zile zinaonyesha kwamba ukitoka sehemu fulani ukitoka clip fulani inakuja clip fulani kwa hiyo tunafanyaje utaenda kwenye kwenye transition lakini kabla kwenda kwenye transition kuna ile clip yetu hii ambayo iko ndogo. Kwa hiyo transform utasema scale muona. Kwa hiyo uta, uta, utaenda uta scale mpaka ina fit hivi. Ya kama hivyo. Baada hapo utarudi. Tenda kwenye audio.
utaenda kwenye audio utaenda kwenye lash sound track kwa mfano hii labda nitachagua hii maana kwa utahakikisha wakati una una add kwanza tutai tutai vuta hivi maana kwa tutaanza ku play maona labda hapa ambapo inataka ianze nani una unashikilia hivi una slide kwa na hivi yani beat inavyobadilika unaweka hivi kwa inakuwa Kumbuka hizi ni basics tu uh, za jinsi ya kuedit video kwa kutumia smartphone. Kwa hiyo inahitaji muda mwingi sana ukae ujue jinsi gani unavyoweza uh, kutengeneza kitu ambacho kiko fantastic. Kwa mimi tu nakupa uh, ile basic tu ambayo una 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 unahitaji una kama watu walivyosema. Kwa hiyo baada hapo mtenda mpaka mwisho kama hapa hivi. Unaona. Labda mwisho huko nitaweka title maona konta hii hapana konta ndu nitaenda nitaeka hii kwa nitaenda nita edit labda nitaandika the end yani mwisho naona kama hivyo kwa nita slide ikae hapo hivyo kwa itakuwa maana kwa hiyo ina overlay hapa kwa hiyo tutamshikilia huyu tutamsogeza hapa tunaweza kumweka hata hapa chini ili uweze kuwa na ni perfect Mwana kama hivyo. Kwa taenda kwenye audio nita takata nita delete. Haya. Kingine ambacho unaweza kufanya ni tran, eh, tran, tunaita transition. Kwa hiyo zipo zipo nyingi. Zipo nyingi lakini nyingine ni za kulipia. Kwa hiyo labda hii nitaenda nitasema deep to black naona okay hapa nitaenda nitaweka deep to white cross dissolve nitaweka hivyo wewe utachagua watu ambao na na ziko poa yeah kwa baada hapo uta preview clip yako Sawa, baada hapo utaenda kwenye kwenye issue ya ya kara. Kwa hiyo ukienda kwenye kara unaweza uka apply to eh, cinematic. Kwa hiyo nita itabidi uguse clip moja moja cinematic. Unaona. Cinematic.
apply kama hivyo baada hapo tenda kwenye intensity kwenye intensity uta, utapunguza umeona utaweka labda asilimia 30 labda ya kwa utakuja na kwa huyu utaweka asilimia 30 Yaani kwenye namba usikalili weka namba ambayo unahisi kwenye clip zako iko 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 poa. Kwa usikalili kusema lichi stand nilimwona anaweka ana, ana nilimwona ana, anaweka 30. Usikalili cha msingi uelewe kwamba kwa nini naweka kwa nini naweka 30. Naweka 30 kwa sababu nataka iwe na cinematic fulani look lakini isizidi kwa hiyo vitu kama hivyo. Mtanisamee pia sauti yangu kidogo imekuwa ni ni, ni ni haina 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 ule mvuto kama siku zote kwa sababu na mafua. And na na inabidi na, na, na nifanye tutorial. Yeah, kwa hiyo ta preview kama hivyo Asante sana kwa kuangalia video hii. Ukishamaliza kufanya editing unaenda sehemu ya kwa share ukienda sehemu ya share uh, unaenda sehemu ya kwa export unaona kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye quality setting ukaweka automatic au ukasema match frame rates kwa hiyo ukienda match frame rates inakuwa iko sawa kwa unaenda export hapa